тема нашего разговора – международные встречи и переговоры, прежде всего мои визиты. Вы знаете, что год был напряженный, особенно летний-осенний период, и мы переносили ряд визитов уже на более поздний период, ну, откровенно говоря, зимний. Поэтому, в общем-то, определенная скученность присутствует. Африканский континент – Отдельные страны мы договаривались посетить, в том числе и Гвинея, и Зимбабве, и другие страны. Но я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах и при необходимости визитах в африканские страны. Но все мы должны понимать, это дальняя дуга нашего сотрудничества. Но это не значит, что э, дальние страны. С некоторыми мы имеем хорошие отношения, торгово-экономические в том числе. Это прежде всего, особенно Зимбабве и через Зимбабве на другие соседние государства. Кстати, идея, которую мы договорились, которую достигли э, Нангагвы во время переговоров, с президентом Зимбабве, что мы должны подключить э, Мозамбик. Они очень просили, они заинтересованы в том, чтобы мы повторили опыт Зимбабве в Мозамбике, я имею в виду продовольствие, продукты питания, детское питание, здравоохранение, uh -huh. чтобы мы могли им помочь в чем-то, передать им технологии в тех отраслях, где мы имеем определенные компетенции. Этот узел Дальше экваториальная Гвинея. Они нас ждут, насколько я понимаю. Мы провели очень большую работу по сотрудничеству с этой страной в плане выработки конкретного плана дорожной карты сотрудничества с ними. Вопрос, как обстоят на сегодняшний день дела. Мы с президентом, скорее всего, встретимся в Эмиратах, обговорим вопрос моего визита туда, но я хотел бы слышать, как подготовлен этот визит. Там мы договаривались о конкретной дорожной карте, плане, абсолютно конкретном плане, что мы можем сделать в этой стране. Ну и через экваториальную Гвинею, как меня просил президент, мы могли бы оказать какую-то поддержку и помощь, прежде всего, в технологиях соседним государствам. Ну и поскольку все-таки в Арабских Эмиратах я буду находиться, я буду вести с ними диалог с этими главами государств, естественно, все вопросы, которые касаются Объединенных Арабских Эмиратов. Хотел бы, чтобы вы меня проинформировали о ситуации в торгово-экономическом отношении с Китайской Народной Республикой. Очень важная для нас страна, естественно, очень много вопросов, которые... Правительство должно было разрулить, если можно так сказать, в отношении с Китайской Народной Республикой, что планировали, что сделали, что не сделали. Также у вас, Роман Александрович, встречи будут в Азии. Я хотел бы в этой связи услышать, как продвигаются вопросы основных наших тем с Турцией. Как здесь Министерство иностранных дел работает. Насколько я информирован, турки готовы к переговорам, и в том числе к вашему визиту, Роман Александрович, в Турцию. Готовится и мой визит, но прежде чем я поеду туда, желательно, чтобы почва была подготовлена, и чтобы были наработки определенных вопросов. Но также ряд вопросов внутреннего характера прежде всего, функционирование экономики. Но при этом хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Ну, слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительность. Особенно малые города и агрогородки и Деревню. Это наши люди, это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников и жителей Минска и крупных городов. 
праздники должны быть для всех. Я это говорю, потому что в последнее время ко мне, я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства, но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение людей самым необходимым. Еще раз говорю, я делаю скидку на то, что люди есть люди. Чего-то не понравилось, настроение плохое, с помощью интернета обратились к президенту. Но дыма без огня не бывает. Поэтому я вас предупреждаю, и вас, Леонид Константинович, прежде всего, чтобы вы не только занимались там всякими безобразиями типа молочного дела, но чтобы вы видели наших крестьян. Вы, кроме всего прочего, ответственны не только за Белкопсоюз, но и за вопрос сельского хозяйства. Они также входят в ваши компетенции. Присаживайтесь. Ну и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть и по которым были даны поручения президента. Это Игорь Петрович Сергеенко доложит по каждому поручению, а вы ответите, как поставленные перед вами вопросы решаются. Какие люди? Прошу вас, господин вице-президент. Мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга. Вы хорошо знаете Беларусь. Мы начинали с нуля во времена жизни нашего общего друга. Угачавица немало сделали, но не по нашей вине, не по вине Беларуси и Венесуэлы произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее в нашем сотрудничестве. И главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Менендес, мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности вы знаете, они вам нужны, и технологии, и другое. Надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего визита нынешнего мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сегодня сохранены. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что мы тогда предлагали, то, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле. За прошедшие годы в мире произошли значительные изменения. Одно из основных, э, очень ярких событий – это ваш суверенитет и независимость. Вы просто молодцы. Вы отстояли страну. И нынешнее поколение венесуэльцы будут благодарить всегда. Вы защитили страну. Вы противостояли, можно сказать, всем. Всем противостояли и выстояли. Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всем мире. Вы даже себе представить не можете, насколько уважают вас нынешнее поколение политику в Венесуэле во всем мире. Мы относимся к тем странам, которые очень уважают ваше мужество и вашу стойкость в отстаивании суверенитета и независимости. Поэтому, я думаю, нам надо провести ревизию всех наших проектов и что-то добавить. То, что сегодня не актуально, исключить из плана наших действий, актуализировать нашу дорожную карту, которую мы когда-то с 
Большое спасибо, господин президент, за возможность встречи. И со своей стороны хотел бы передать огромный привет от президента Николаса Мадуро и его теплоту и его восхищение вами и белорусским народом. Мы очень любим и восхищаемся Беларусью. В свое время командант Угачавас научил нас любить и восхищаться Беларусью ее народом. И речь идет не только о героическом, историческом прошлом вашей страны, но и о вашем видении на будущее. Именно президент Мадуро отметил, что и Беларусь, и Венесуэла являются архитекторами нового мира, продвигают политику мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии. И он попросил меня передать вам его пожелание провести в ближайшее время личную встречу с вами и обсудить вопросы нашей двусторонней повестки. Sí, tanto Venezuela como Belarus tienen una amplia relación. Между Беларусью и Венесуэлой действительно существует достаточно широкое взаимодействие, которое было начато еще во времена Угачавеса и было продолжено во времена Николаса Мадуро. Действительно, между нашими странами установлены прочные кооперационные связи, и в какой-то момент именно санкции нарушили нормальный ход этих взаимоотношений, давление западных стран в том числе. Поэтому основная Цель э, на сегодня восстановить эту динамику, преодолеть все эти э, препятствия, которые существуют на этом пути. И в настоящий момент вы, мы ведем речь о том, чтобы вывести наши отношения на новый уровень, укрепившись в борьбе вот, против этих санкций совместными усилиями, двигаться вперед и э, планировать новый этап нашей совместной деятельности, скажем так, на ближайшую перспективу в 10 лет. Э, мы сфокусируем свое внимание на ряде тем, которые представляют интерес для наших стран. В первую очередь речь идет о перезапуске совместных производств, предприятий по производству тракторов, автомобилей. Имеется интерес в совместном сотрудничестве в нефтехимической отрасли. Очень важна тема логистики, налаживания прочных логистических связей. Вот над всеми этими вопросами мы сейчас работаем. На территории Венесуэлы, Беларуси и Венесуэлы имеют совместные предприятия, которые к слову, являются самыми крупными в нашем регионе. Речь идет о совместном производстве тракторов. Производственная мощность данного предприятия составляет 10 тысяч единиц в год и о совместной сборке автомобилей МАЗ. Производственная мощность заложена 5 тысяч единиц в год. И мы ведем разговор не только о производстве данной техники, но и о ее реализации как на национальной территории, так и на рынке сопредельных стран. Именно в рамках нынешнего заседания совместной комиссии происходит обсуждение, разработка своего рода производственного плана на 2024 год, который позволит нам расставить все акценты, обозначить объемы и обозначить те направления, по которым мы будем двигаться как в производстве этой продукции, так и в реализации на рынке региона. Для меня как министра большая радость, что в текущем году очень представительная делегация на КОП-28 в Дубае. И самое главное, конечно, что глава государства нашего возглавляет данную делегацию. Республика Беларусь, как немногие страны, выполняют очень качественно и в полном объеме взятые на себя обязательства. И главное обязательство, безусловно, это снижение выброса углекислого газа и парниковых газов. Республика Беларусь перевыполняет э, эти показатели. И это все при том, что достаточно сложно получить сегодня инвестиции на новые проекты. Вместе с тем мы считаем, что воздух и вода и в целом климат – это основа э, всей жизни и деятельности, в том числе и экономики. 
То, что сегодняшняя делегация такая представительная, это говорит о том, что в Республике Беларусь очень серьезное внимание уделяется как экономике, социальным вопросам, так и экологическим вопросам. Предстоящий саммит – это важнейшее событие в области решения глобальной проблемы климатической. И сегодня все внимание международного сообщества приковано к этому мероприятию. Ожидается участие порядка 150 глав государств и правительств. И это подчеркивает то значение, которое сегодня придается в мире решению вопросов климата и охраны окружающей среды. И, безусловно, участие Беларуси на высшем уровне в этом мероприятии подчеркивает то значение, которое наша страна придает решению вопросов экологической безопасности, охраны природы. Беларусь всегда очень ответственно подходила к своим международным обязательствам. Мы выполняем все международные обязательства, связанные со снижением выброса парниковых газов. Мы уже перевыполнили наши показатели, которые были зафиксированы в ходе предыдущих э -э, саммитов. И, естественно, движемся поступательно в этом направлении. Мы работаем очень над восстановлением лесов. И сегодня восстановительные работы по лесам превышают э, объемы вырубки. И это, конечно, подчеркивает значение Беларуси как легких Европы. Многие называют нашу страну именно так. Я думаю, что проблемы климата, они объединяют все страны. И это действительно тот вопрос международной повестки дня, который носит объединительный характер. Поэтому рассчитываем, что действительно международное сотрудничество по итогам этого саммита будет выстраиваться на справедливой, недискриминационной основе и будет содействовать действительно решению глобальных вопросов климата. Вы знаете, что Беларусь придает очень важное значение вопросам охраны окружающей среды и климата. И не случайно вопросы экологической и биологической безопасности включены отдельными разделами в проект концепции национальной безопасности, которая проходит сейчас всенародное обсуждение. Он много мне рассказывал хороших новостей и вещей о вас. Говорит, очень даже сложно поверить, да? Настолько хорошо рассказывал. Особенно по Будем помогать, насколько это нужно вам. Я, говорит, возьму контакты вот у моего брата. Мы сейчас рассматриваем проект восстановления железной дороги, который пройдет через Пацвану, через Зимбабву, в Мазамбик, к морю, к выходу к морю. Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies, thank you. At this moment, we kindly invite you to join us to the World Climate Action Summit, Wakas Hall.
your excellencies, esteemed guests, welcome to the opening ceremony of the World Climate Action Summit at COP28. We are pleased to welcome you to the Alwaha Theatre at Expo City Dubai. Kindly take your seats. Ваше превосходительство, важнейшие показатели здоровья Земли падают. Рекордные выбросы, ужасные пожары, смертоносные засухи и самый жаркий год за всю историю. Все еще ноябрь, но мы уже это видим. Мы находимся на расстоянии многих миль от целей Парижского соглашения, но в то же самое время на расстоянии минут от полночи в отношении полутораградусного предела. Однако еще не слишком поздно. Мы можем, и вы можете предотвратить эту планетарную катастрофу. У нас есть технологии, которые позволят нам избежать наихудшего климатического хаоса, если мы будем действовать прямо сейчас. Межгосударственная экспертная группа по изменению климата разработала четкий путь к полутораградусному миру. Однако нам необходимо лидерство, сотрудничество и политическая воля для действий, и они нужны нам сейчас. Ваше превосходительство, климатический вызов — это не просто лишь еще один вопрос в вашем почтовом ящике, на который нужно обратить внимание. Защита нашего климата — это наивысший экзамен для лидерства по всему миру. И я хотел бы призвать вас к тому, чтобы быть лидерами. Судьба Человечество зависит от этого баланса. Эта конференция сторон должна оставить свой след. Она должна изменить правила игры. Эта конференция сторон должна обновить нашу надежду в будущее. Удалось основательно переговорить накануне этого мероприятия и обсудить главные вопросы. Но еще раз хочу поздравить вас с этой убедительной победой и сказать, что мы вас ждем в Беларуси. Самое главное, господин президент, самое главное, сейчас не останавливаться. Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как вы уже говорили, и зерно вы начали экспортировать и так далее, но у нас еще много работы в вашей стране, и мы готовы реализовать тот план, который мы когда-то наметили во время моего визита в Зимбабве. Когда лучше приехать зимой или летом? Конечно, зимой. Вопрос интервью. Вы тоже будете двигать для меня. Зима для меня немного трудная. Ну что, летом продолжается. Май, август месяц. Мой дорогой друг, президент Беларуси, может приезжать в Зимбабве с января по декабрь. Там тепло. Мы также уже с вами несколькими фразами обменялись, господин президент, для того, чтобы нам основательно и переговорить, и наладить наши отношения, во имя чего мы разговаривать будем. Я думаю, что вы могли бы приехать к нам, я мог бы приехать в удобное время к вам. И в результате этих визитов наши специалисты поработали, точно как, как в Зимбабве и Петриане Гвинеи, мы смогли бы выстроить некий план нашего сотрудничества, понимая, что нужно вам от нас. И мы бы посмотрели на вашу страну и определились с нашими потребностями. Уважаемые участники нашего форума, прежде всего традиционно хочу поблагодарить руководство Объединенных Арабских Эмиратов за гостеприимство и высокий уровень организации этой конференции. Непростой конференции, на которую прибыла только глав государств и правительств, больше, чем приезжает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня мы, лидеры государств мира, говорим о будущем планеты Земля, нашего общего дома. Другого дома у нас не было и не будет. Говорим о будущем своих детей и внуков, о будущем всех, кто придет в этот мир после нас. Мы представляем разные культуры, разные системы ценностей, разные цивилизации. 
но мы едины перед лицом глобального вызова, который бросила нам сама природа. Климат меняется. Ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, весьма прогрессивно. Но чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричиной. Прежде всего, это отсутствие чувства меры, стремление к геополитическому, в том числе военному, я бы сказал, прежде всего, военному превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущее поколение. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить вытянув из земли все соки. И делается все порой якобы в целях устойчивого развития. Есть такая программа в ООН. Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и даже перевыполняет их. Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту сохраняя уникальный источник кислорода, естественные болота, леса, легкие Европы. Развиваем зеленую атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничения доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать, зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости. Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Решения, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. И еще. Как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета? Исходя из этого, Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности. Первое. Вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе. Во-вторых, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Третье, перестать высказывать озабоченности и начать действовать во имя сохранения жизни на земле. Ну, наверное, в очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою озабоченность, к сожалению. Через неделю все забудем. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет. И в заключение. Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, а заботились, а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящие здесь, даже журналист вам скажет, где взять деньги. Пример. Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны благо для народов, Истрачено по оценкам от полутора до двух триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны. А сколько людей погибло, это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. 
это уже обойдется в 5 триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире. Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, а заботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане, это триллионы, триллионы долларов. Ну так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, по заугольью эти деньги. Мы здесь собрались для того, чтобы в очередной раз высказать озабоченность. А те, кто даже здесь выступали в первых родах, озабочившиеся за внуков, они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное, нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю, если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Но давайте, как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80% грязи на планеты – это от 20 ведущих государств. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. И давайте действовать. Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам. Благодарю вас. de la Convention Cannes des Nations Unies sur les changements climatiques qui a déployé des efforts inlassables. Приехал, позволили выступить, я выступил, встретился с несколькими главами государств, особенно африканского континента. Для нас это новый тренд. Ну и сейчас продолживайте. Как вы оцениваете встречи. организацию КОП-28? Тяжелая организация. Молодцы, что Эмират справился. Это, это невообразимо на голом месте организовать больше, чем сессию ООН. Молодцы. Хвалю вас не потому, что вы мои друзья, но тем не менее. Спасибо. Привет эмиратскому народу. Почему, господин Лукашенко, вы здесь на конференции? Я потому здесь, как и вы. У нас одни цели с вами. Okay. Или нет? Что вы думаете о факте, что Украина не представлена здесь? Как не представлена Украина? Пригласили. Владимир Зеленский должен был быть здесь. Ну, может, не доехал еще. Форум еще не закончился, приедет. очищать планету. Мы хотим очистить планету. Очистим или нет, то посмотрим. Поэтому мы приехали на сами очень важный, важнейший сами для того, чтобы сократить выброс парниковых газов в атмосферу, договориться хотя бы об этом. Вот причина. Белорусы сократили выбросы примерно в два раза, чем от нас требуется. Если все так будут работать, не надо будут сами. Все ищут источники финансирования сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Так? Everybody is looking for the source of financing to clean up the atmosphere. Так это легко найти. It's надо, easy to find out. надо прежде всего прекратить войны, конфликты на планете и все, что этому сопутствует.
и мы найдем около 5 триллионов долларов. Это в пять раз больше, чем мы сегодня пытаемся найти для того, чтобы сократить выбросы. Если все ведущие державы мира, главные игроки, которые заинтересованы в продолжении или, или прекращении войны в Украине, будут думать, как Бразилия, Лула да Сильва, войны не будет. Прошу вас. Господин президент, я благодарю вас за эту короткую встречу. Так судьба распорядилась, что нам пришлось атаковать саммит вместе, один за другим. Господин президент, вы знаете, я направил вам соответствующее письмо. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Африканским Союзом. Мы с Северной Африкой давно сотрудничаем, в том числе с Египтом, другими странами. Призываем сотрудничество на юге Африки, Зимбабве. Планируем выйти на экватор. И мы бы были очень рады, если бы вы способствовали такому движению высокотехнологичной Белоруссии в африканский континент. Если это не противоречит вашей политике, я бы просил вашей поддержки. В первую очередь международные площадки такого уровня и саммиты такого уровня позволяют не только принять участие в самих мероприятиях саммита, но и провести целый ряд двухсторонних встреч. Сегодня состоялся ряд встреч главы государства с лидерами нашего евразийского региона, с президентами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И очень большая гамма встреч прошла с лидерами стран Африки. Мы встретились с президентом Каморских островов, председателем Африканского союза, обсудили вопросы налаживания взаимодействия с Африканским союзом, обсудили конкретные направления нашего сотрудничества со странами Африки и договорились продвигать взаимодействие между Беларусью и Африканским союзом. Проведена очень обстоятельная встреча с президентом Зимбабве, обсудили ход реализации дорожной карты сотрудничества, которая была подписана в ходе официального визита президента в начале этого года. Наметили конкретные шаги по расширению нашего взаимодействия, по проведению межправительственной комиссии в ближайшее время и организации проведения других форматов межведомственного и межгосударственного взаимодействия. Была проведена встреча с президентом Кении, в ходе которой тоже договорились о развитии межведомственного, межгосударственного взаимодействия, наметили конкретные сферы нашего сотрудничества, прежде всего в сфере сельского хозяйства, промышленности, в сфере образования, здравоохранения и договорились в ближайшее время тоже активизировать межгосударственные контакты. Проведены встречи с президентами Мозамбика, Руанды, Ботсваны, и в ходе этих встреч тоже в основном обсуждались ключевые сферы, которые сегодня волнуют африканские страны. Это прежде всего сельское хозяйство, сельскохозяйственные технологии, образование, здравоохранение, технологическое развитие, информационные технологии. Причем обсуждали не только перспективы развития новых информационных технологий, но и, как выразился президент, мы не должны забывать и про старые технологии, которыми мы располагаем и в которых сегодня очень остро нуждается Африка.